3 kat fırfırlı ve düzgülü etek dikiyorum. Katların arasına yine aynı kendi kumaşından alt katın 1 cm kadar daha uzun mesafesinde denk gelecek şekilde belirlediğim ölçüde fırfırlar hazırladım. Bu fırfırların altlarını katlayıp da dikebilirsiniz. Ben bebe ovarlığı yaparak bu şekilde temizledim. Diğerlerini de aynı şekilde temizleyeceğim. Bunu yaparken katların ölçüleri birbirine çok yakın ve alt kumaş ile alt etek kumaşı ile üstte kullanacağım fırfır kumaşı aynı olduğu için karışması çok insanın işini zorlaştıracak bir durum. Bunun için köşelerine, şeritlerin köşelerine kaçıncı kat ve alt mı, üst fırfır mı olduğunu belirtmek için böyle bir etiket hazırlayıp yapıştırdım. Bu benim işimi biraz daha kolaylaştıracak. Üst kat olan kısmı kişinin kalça ölçüsüne 3 cm ekleyerek belirledim. Bu şekilde hazırladıktan sonra 20 cm'de uzunluk belirleyip kestim, hazırladım. Yine buna göre bundan biraz daha fazla olmasına aşağıya doğru bollaşmasını sağlamak için aralarına sürekli büzgü payı ve bolluk payı vererek hazırlayıp kestim şeritleri. Etek 4 kat olacak. Bunun için alt eteği hazırladıktan sonra yine alt eteğin tam ara dikiş kısımlarına denk gelecek şekilde fırfırları hazırladım. Dediğim gibi köşelerine etiketlerde kaçıncı kat ve hangi etek alt mı üst mü olduğunu belirten bir etiket yapıştırarak da Biraz daha pratik çalışmaya çalıştım. Bu şekilde hazırladıktan sonra üste gelecek kısımların etek uç kısmını bebe ovarlığı yaparak temizledim. Üst tarafını da dikiş makinesinin en geniş dikiş adım ayarını kullanarak dikip büzdüm. Yine ara kat kısma üst kattaki fırfırı ekledim. Ve bu şekilde üç katını da hazırlayıp son olarak en üst kata birleştirmeyi düşünüyorum. Eteğin fırfırlı katını bu şekilde hazırlayıp kaldırdıktan sonra şimdi alt etekte üçüncü kat fırfırda ikinci kat olan kısmı hazırlıyorum. Onun için fırfır olacak parçanın önce yan dikişlerini dikerek kapatıyorum. Alt kısmını bebe ovarlığı ile temizleyip üst kısmına da büzgü yapmak için e, dikiş makinesinin en geniş dikiş adım ayarında dikiyorum. Eğer büzgü ayağınız varsa onunla da büzebilirsiniz tabii ki. Alt eteği ikiye katlıyorum. Tam orta kısmını belirlemek için hafif bir çıt atıyorum. O orta kısma üst fırfırı düzgüsünün dikişinin gelmesini sağlıyorum. Bu dikişi tam orta kısma getirerek düzgüyü de eşit bir şekilde dağıtarak dikiyorum. Diğer katlara uyguladığım işlemi son kata da uyguluyorum. Bu şekilde hazırlayıp son katın üst kısmına fırfır kısmına dikiyorum. Dikerken diğer katlara da uyguladım fakat belirtmeyi unuttuğum bir ayrıntıyı burada söylemek istiyorum. Fırfırın alt eteğe birleştirilme noktasında şöyle bir santimlik kısmını serbest bırakıyorum. Yani dikmiyorum. Ben eteğin katlarını birbirine ekledikten sonra yan dikişi toplu olarak yani boydan boya kapatmayı planlıyorum. Bu şekilde dikmek bana daha pratik geliyor. Ama yan dikişi başta kapatıp da hani o şekilde de ilerleyebilirsiniz. Fakat ben bu şekilde ilerlediğim için yan dikişlerde şöyle bir santimlik bir serbestlik bırakıyorum. Daha sonra yan dikişi kapattıktan sonra alt eteği alt etek parçasıyla üst fırfırı da üst etek üst parçayla dikmek için orada bir bir santimlik serbestlik bırakıyorum. Daha sonra tamamlayıp yan dikişi kapatıp üstten de aradaki o boşluk kalan mesafeyi dikerek işlemi tamamlamış olacağım. Katların hepsini hazırladıktan sonra artık en üst peden için hazırladığım kısma birinci fırfırlı parçayı ekliyorum. Yüzü yüzüne gelecek şekilde yine dediğim gibi bir santimlik bir boşluk bırakarak üst üste gelecekler. Fakat dikilmeden bu kısmını bırakıyorum. Buradan başlayıp dikerek birleştiriyorum.
Eteğin yan dikişlerini kapatırken önce fırfırın iki ucunu birleştirdim. Bu şekilde ovarlık dikişiyle. Daha sonra eteğin iki ucunu birleştiriyorum. Diğer katlara da bunu yaptıktan sonra bu şekilde son olarak dikip orayı sabitliyorum. Üst bedene yaptım bunu. İlk önce fırfırın uçlarını diktim. Daha sonra bedenin bu kısmını yan kısımlarını diktim ve fırfırın o 1 santimlik serbest bıraktığım mesafeyi araya alarak şuradan dikişi yaparak tamamladım.